morning students today we will discuss about the cladoic acts cladoic act kya hote hain iske bare mein aaj hum discuss karenge to cladoic act jo shabd hai cladoic jo shabd hai wo greek bhasha ke klistos namak shabd se bana hua hai jiska arth hota hai closed yani char taraf se band cladoic act is a type of act which reptiles uh, and birds lay mammalian reproduction has evolved from laying cladoic eggs to live birth mammal ka jo reproduction hai wo cladoic egg se hi vikshit hua hai the cladoic egg is sometimes called as amniotic egg because it is characterized of characteristic feature of amniotes amniotes aur anamniotes do prakar ke chordates hote hain anamniotes wo hote hain jinke andar amnion jilli nahi pai jati jaise ki fish aur amphibian एंड एमनियोर्स वो होते हैं जिनके अंदर एमियो जिल्ली पाई जाती है और वो हैं रेप्टाइल्स बर्ड्स और मेमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक एग एमनियोटिक एग जो होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टर हैं वो ये हैं द एमनियोटिक एग्स एमनियोर्स और रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मेमल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एम्फीबियन बाय देयर टेरेस्ट्रियल एडेप्टेड एग जमीन पर रहने के लिए अनुकूलित प्रकार के जो अंडे हैं वो जो है एमनियोटिक एग होते हैं व्हिच इज प्रोटेक्टेड बाय एमनियोर मेम्ब्रेन या एम्नियोन एम्नियोन के द्वारा जो जिसका भ्रूण सुरक्षित होता है गिरा हुआ रहता है या एम्नियोटिक फ्लूड में तैरता हुआ रहता है ऐसे एग्स को एम्नियोटिक एग्स कहते हैं इवोल्यूशन ऑफ एम्नियोटिक मेम्ब्रेन मींस दैट द एम्ब्रियो ऑफ एम्नियोट्स वर नाउ प्रोवाइडेड विद देयर ओन एक्वेटिक एनवायरमेंट व्हिच लीड टू द लेस डिपेंडेंस ऑन द एनवायरमेंट टू द ऑन द वाटर फॉर डेवलपमेंट अलाउंग द एम्नियोट्स टू ब्रांच आउट इन टू ड्रायर एनवायरमेंट मतलब ड्रायर एनवायरमेंट में शुष्कता से बचने के लिए उनके ऊपर ये इस प्रकार का एनवायरमेंट एक्वेटिक एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए उनमें एम्यून जिली पाई जाती है जिसके चारों तरफ जिसमें जिसके अंदर एम्यूटिक फ्लूड बना रहता है उस एम्यूटिक फ्लूड के अंदर रूढ़ तैरता हुआ और अपना डेवलपमेंट करता है एम्यून जो क्लीडक एग है वो किस प्रकार से बनते हैं यहाँ पर ये क्लीडक एग ये ओवरी के द्वारा बना बनने के बाद में यहाँ पर मैच्योर ओवम है रेडी टू बी एवेटेड और ये ओवरी है ओवरी से इनफंडी बुलम के द्वारा इसको ग्रहण किया गया ग्रहण करने के बाद में आगे खिसकता गया इस ओवी ओविडक्ट के अंदर और खिसकते खिसकते फिर ये मैग्नम बनी यहाँ पर एल्बुमिन एडेड हुआ है इसके अंदर और आगे किसका तो आगे चल करके इसमस यानी कि इनर मेम्ब्रेन आउटर सेल मेम्ब्रेन और एल्बुमिन इसके अंदर एड हो गया और उसके बाद और आगे आया तो इसमें ये पेपिला और यूटेरस सेल ग्लैंड ये ऐड हो गए और बाद में ये ले करने के लिए तैयार हो गया और ले करने के बाद में ये जो क्लीडो कह गए इस प्रकार से रहता है इसकी चारों तरफ ये शेल मेम्ब्रेन शेल पाया जाता है उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर एल्बुमिन और उसके अंदर योग बना रहता है और योग के अंदर प्लास्टोडिस्क या एम्ब्रियो पाया जाता है दिस वॉज ए सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट डिस्टिंग्विश दैन फ्रॉम द एम्फीवियन which were restricted to the moist environment due to their cell less eggs amphibian se is prakar se bhinna hai ki amphibian ke jo egg hain wo to aquatic environment mein development ke liye adapted hote hain puri tarah se wo shushkata bardasht nahi kar sakte lekin jo clida ke egg hain ya terrestrial vertebrates ke jo egg hain jaise reptiles aur birds aur mammals hain inke egg jo hain wo sthaliy sthal par tyage jate hain aur sthaliy vatavaran ko sahan karne ke liye adapted hote hain इसीलिए उनके अंदर एम्नियोन जिल्ली यानी एक एक्स्ट्रा जिल्ली पाई जाती है और एम्नियोटिक फ्लूड पाया जाता है ताकि वो उस एक्वेटिक एनवायरनमेंट को बनाए रखें भ्रूण परिवर्धन के दौरान ऑल दो सेल ऑफ द वेरियस एम्नियोटिक स्पीसीज वेरी सिग्निफिकेंटली दे ऑल अलाउ द रिटेंशन ऑफ वाटर द सेल ऑफ द वर्ल्ड एग इज कंपोज ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट एंड हार्ड बट फ्रेजिंग कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है चारों तरफ से एक सुरक्षा कवच पाया जाता है और जो हार्ड होता है कठोर होता है फ्रेजाइल होता है भुरभुरा होता है The the shell of reptile egg are leathery and require a environment. ये जो reptiles के जो egg है वो leathery होते हैं leather के रूप में उनपे कवच होता है और moist environment के लिए अनुकूलित होते हैं The moist, most mammals do not lay eggs except monotremes. Mammals अंडे नहीं देते mammals बच्चे देते हैं लेकिन monotremes एक अपवाद है उन्हें जो मोनोट्रीमेटा या प्रोटोथीरियंस है वो अपवाद है वो अंडे देते हैं अंडे देने वाले एग लेंग मेमल्स होते हैं instead the embryo grows within the mother's body however even with this in internal gestation amniotic membranes are still present is in me amniotic membranes pai jati hain amniotic egg is the key characteristic of amniotes amniotes ke key characteristic hote hain amniotic eggs amniotes 
that lay eggs cell of the egg provide protection for the developing embryo while the being permeable enough to allow the oxygen and carbon dioxide ye sabhi jo hai wo oxygen aur carbon dioxide ko allow karne ke liye ye permeable hote hain uh, inki charo taraf pai jane wali jo membrane wo albumin provide the embryo with the water and protein whereas the uh, fattier egg yolk is energy supply for the embryo as is the case the with the egg of many other animals such as amphibian amphibian mein paaye jane wale jo egg hain unme is prakar ka pura jo nutrition hai wo pura supply nahi hota inme cleidoic egg ke andar bhojan rakha jata hai aur usme puri protection rakhi jati hai usme respiration ke liye vyavastha hoti hai ek cleidoic egg ek tarah se ek independent egg hota hai jabki amphibian jo egg hote hain ya अनामियोट्स के जो एग होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं वो उन चीजों के लिए वाटर से ही वो सब कुछ अपना लेते हैं उनमें भोजन के लिए योग होता है लेकिन बाकी रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन के लिए उनमें ये व्यवस्थाएं नहीं होती हाउ एवर द एग्स ऑफ एमनियोट्स कंटेन थ्री एडिशनल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स इन एमनियोट्स एग के अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं ओरियोन एमनियोन एलेंटोइस और योगसेट भी होता है योगसेट जिसके अंदर योग बना रहता है ओरियोन extra embryonic membranes are those present in the amniotic eggs that are not a part of body of the developing embryo ye wo membrane hoti hain jo developing embryo ke body ke part nahi hote lekin uski suraksha ke liye zaruri hote hain while the inner amniotic membrane surrounds the embryo itself the corium surrounds the embryo and yolk sac jo amnion hai wah hai embryo ko char taraf se gherti hai aur corium hai wo embryo aur yolk sac dono ko char taraf se gherti hai Corium facilitate exchange of oxygen and carbon dioxide between the embryo and egg external environment. The corium jelly is, it is gaseous exchange ke liye facility to provide karate hai. Amnion protect the embryo from the mechanical shock and support hydration. Amnion jo jelly hai, it is mechanical shock ko kam karne ke liye, usse bachne ke liye, jatkon se bachne ke liye, aur unko hydration, yani ki shushkata se bachne ke liye, unme unko liye support karte hai. Allantois is to nitrogenous waste produced by the embryo and also facilitate respiration. So allantois say wo excretion or respiration dono mein help karti. In mammals, membrane that are homologous to the extra embryonic membranes in eggs are present in placenta. Placenta, place, mammals ke andar ye ye sare ye charo jo membrane hai wo placenta ke andar pai jati. Additional derived characteristic of the amniotes include the waterproof skin due to the presence of lipid and uh, costal ventilation of lens now amnion amnion is the innermost membrane of the fetal uh, fetal membrane of amniotes the sac in which the embryo is suspended protect the embryo from the shock and carry out hydration corium corium allows the exchange of uh, oxygen and carbon dioxide between the embryo and external environment allantois allantois is an egg membrane that is stored the nitrogenous waste pro produced by the embryo and facilitate respiration and excretion Amniotes include reptile birds and mammals share the characters between the this group include the shelled egg protected by amniotic am membranes waterproof skin and rib ventilation of the lungs in amniotes the shell of the egg provide protection for the developing embryo and allow water retention while still being permeable to gas exchange amniotic egg contain albumin which provide the embryo with water and protein and egg yolk they that supply the embryo with energy corium amnion and allantois are the key membranes found only in the amniotic eggs corium facilitate gaseous exchange uh, between embryo and external environment amnion protect embryo from the mechanical and shock support cleidoic eggs are the type of eggs which is laid by the reptiles in other names amniotic eggs structural adaptation and some physiological adaptation of cleidoic eggs structural adaptations are it is colored and size is small and compared to the other eggs as the normal egg it has egg shell the outer and inner shell albumin nucleus etc it also has an air air cell and yolk physiological adaptation is they are laid away from the water where it can adapt the features these type of egg contain all the food water and nutrition that is needed by the embryo embryo ke liye jitno bhi cheeze hain wo sari ki sari iske andar jo hai अंदर प्रोवाइड कराई जाती है जैसे कि ये एक एमनियोटिक एग है जो वर्ड का है और इसके अंदर ये 
एम्ब्रियो है डेवलपिंग एम्ब्रियो और इसमें ये योक है जिसमें योक भरा हुआ है और ये बाहर की तरफ ये एम्योटिक फ्लूड है एम्योटिक जिल्ली के द्वारा घिरा हुआ और बाहर की तरफ पाई जाने वाली एलेंटोइस जिसमें और उस सबसे बाहर होता है एल्बोमिन और सबसे बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है शैल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई इस प्रकार से ये एक क्लीडोक एग की स्ट्रक्चर है क्लीडोक एग इसलिए होते हैं कि उनके अंदर जो पेरेंटल केयर है वो थोड़ी कम होती है पेरेंटल केयर इसलिए कि वो उनको मतलब ऐसे छोड़ दिया जाता है डेवलपिंग इंडिपेंडेंट डेवलप होने के लिए हालांकि कुछ पक्षियों में पेरेंटल केयर पाई जाती है और कुछ में वो उनको जो है इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है जैसे कि कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनमें से बच्चे जो निकलते हैं वो प्रीकॉशियस होते हैं प्रीकॉशियस से मतलब प्रीकॉशियस से मतलब है कि वो मेच्योर होते हैं इंडिपेंडेंटली होते हैं एट्रिशियल जिनको पेरेंटल केयर की आवश्यकता होती है और सुपरकॉशियस जो इंडिपेंडेंट होते हैं जो अपने आप में जिनको किसी पेरेंट की जरूरत नहीं होती है तो इस प्रकार ये बढ़ता हुआ ग्राफ है इंक्रीजिंग पेरेंटल केयर अगर पेरेंटल केयर इंक्रीज होगी तो उसमें एट्रिशियल का जो कैरेक्टर है वो बढ़ेगा और प्रीकोशियल का जो कैरेक्टर है वो लेस होगा और इसका उल्टा जब वो ग्राउंड में होंगे तो ग्राउंड में होंगे तो उन चीजों का सामना करना पड़ता है हैचिंग के समय इस प्रकार के अंडे होते हैं जिनमें हैचिंग के समय शेल को तोड़ करके बाहर आता है दिस इज ऑल अबाउट क्लेडोक एग थैंक यू